भले ही चैट जीपीटी एडवांस हो गया हो लेकिन हमें कॉलेज के डेजिटेशन असाइनमेंट और इन सारी चीजों को किस तरीके से और कैसे लिखना है इसमें फिर भी हेल्प लगती है और इन चीजों के लिए हमें खुद से ही पता करना पड़ता है कि इन्हें किस तरीके से अच्छे से लिखा जाए राइटिंग स्टाइल एंड ग्रामर कौन से वर्ड्स कौन से कॉन्टेक्स में यूज होंगे और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज चैट जी पी टी इज नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास रूम एंड द एग्जामिनेशन हॉल एंड टूडे वी गुन डिस्कस द सेवन वे स्टेप बाई स्टेप गाइड ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग skills in college The first step every writer has always advised is to read widely and analytically. Reading will help you build a vocabulary जो की आपको अक्सर टेक्स बुक्स में देखने को नहीं मिलती एंड यू विल ऑल्सो कम अक्रॉस अ लॉर ऑफ लेक्सिकल फ्रेज सच एस एन एपल अ डे की डॉक्टर अवे अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन All of these that we learned in school. Developing a bank of these will help you communicate more clearly and effectively while writing. Not just this, but reading a variety of texts will also help you develop your vocabulary, and it will also help you understand the language faster. While reading a variety of texts, it's also important that you are writing style pe focus kare and you don't just read it. Because we know that the pattern of writing a letter to a friend versus a manager will have very different writing style. And while you read, it's important to know that analyzing the style will help you understand how to structure your written content better. This is a habit that will help you overcome the common mistake that we make while doing a school or a college assignment. अगर आपको एक school assignment लिखना है, then you can start by reading and analyzing. The assignment submitted by past students. तो आपको अपने लिखे हुए assignments और past assignments के राइटिंग स्ट्रक्चर में और स्टाइल में एक बिग डिफरेंस दिखेगा रीडिंग अ न्यूज पेपर विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हाउ अ न्यूज रिपोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉलम रिटन बाय एन एक्सपर्ट फॉर एग्जांपल, एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में आपको व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर ऑफ द इवेंट सब मिल जाता है दिस एनालिटिकल वे ऑफ रीडिंग विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनी यू वॉन्ट टू राइट मुझे याद है की स्कूल में डिक्टेशन और स्पेलिंग टेस्ट के वक्त पंक्चुएशन हमें खुद से याद करने पड़ते थे और कई बार इसी चक्कर में मैं एक दो स्कोर से टॉप स्कोर बनने से रह जाती थी इट वॉज देन दर आई रियलाइज की रीडिंग के साथ साथ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट की आप राइटिंग को भी अपनी एक डेली हैबिट या प्रैक्टिस बनाओ इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प यू अप स्किल ऑन योर बेसिक ग्रामेटिकल स्किल्स कौन सा पंक्चुएशन कहाँ कैसे लगाना है ये समझ में आ जाता है इट ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड डिफरेंट जॉनरस ऑफ राइटिंग फॉर एग्जाम्पल राइटिंग अ नोटिस और राइटिंग अ लेटर और राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी द बेस्ट वे टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस इज टू इनकोपरेट दिस प्रैक्टिस इन आर डेली रूटीन वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू समराइज वॉट यू हैव रेड बुक्स या फिर असाइनमेंट्स पढ़ने के बाद जब आप उन्हें अपने वर्ड्स में लिखोगे दैट विल हेल्प यू स्टार्ट बिल्डिंग द हैबिट ऑफ राइटिंग इसके अलावा यू कैन ऑल्सो स्टार्ट जर्नलिंग एंड मेंटेनिंग अ जर्नल एंड यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू इन इट एवरी सिंगल डे एंड इट विल हेल्प यू बिल्ड अ हैबिट ऑफ राइटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कॉलेज के साथ साथ एक इंटर्नशिप कर रहे हो देन राइटिंग एन ई मेल टू योर टीम विल हेल्प यू लर्न द सैल्यूटेशन ई मेल स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग वेन यू आर एक्चुअली फॉर्मिंग अ प्रोफेशनल ई मेल वंस यू स्टार्ट राइटिंग डेली एंड इट बिकम्स अ हैबिट आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आपको लगता था कि आपको आती हैं बट एक्चुअल में यू वो नॉट अवेयर ऑफ दिट एंड द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रीडिंग एंड बिल्डिंग द हैबिट ऑफ राइटिंग इज seeking feedback a feedback on your writing style your writing structure and your writings in general will help you understand the other person's perspective and what other people are expecting when they are viewing a writing piece and what the reader thinks about your writing style kyunki initially jab aap likhna shuru karte ho to aap apni understanding ke basis pe content or information likhna shuru karte ho lekin once you receive a constructive feedback on your writing then aapko ek direction milti hai and it helps you as a guiding map with respect to what you need to change and it will also help you understand the things that you need to consider from the reader's perspective firstly it will help you understand your strengths and your weaknesses second it will boost your confidence and third it builds trust because the same people who you will seek feedback from will ultimately come back again as a reader for your writing 
report it helps you understand your readers better once you develop this understanding of feedback the next step is to understand that how to quantitatively seek feedback the best way to start is to keep open ended questions jisse aap feedback le rahe ho for example agar aap ek formal email likh rahe ho then you can ask your colleague what are the other possible ways in which i could have approached this email can you suggest something else that i should add to this this will help you collaborate with the thought process of a reader and deliver a constructively written communication piece the next key point to seek feedback is to streamline your focus groups agar aap ek email likh rahe ho then it's advisable to seek advice or get in touch with a colleague who is working in the same industry agar aap ek school assignment likh rahe ho then it is advisable to ask for feedback and show your assignment to your seniors who are studying in the same school focusing on these channels of feedback will help you build the trust both towards your reader and for your writing style once you have received a constructive feedback it is important to focus on the grammar and style guides every genre of writing will have its own grammar and style a style guide is a set of standards for writing formatting and designing of documents it is very important because good grammar ensures credibility readability and clarity of your thoughts to your reader for example if you are writing a letter to the dean of a college for admission then following a style sheet will guide you better you can start with your introduction fir aap apne past achievements ke bare mein baat kar sakte ho and then you can talk about why do you want to take admission in the college that you are applying to and why should your admission be considered but in most of the cases alag websites alag alag cheeze batati hain and different peer groups would recommend you multiple templates which brings us to the next step which is recommendations for studying the grammar and referencing style guides in simpler terms choosing the right types of words breaking down the sentences using punctuations correct spellings shortening the words and the phrases using italics and bold which are the next step which complete the part of the style guide वैसे तो आजकल grammarly और hemingway आप अगर अपने google docs word या जिस भी document को use करके आप अपना text लिख रहे हो उससे connect कर सकते हो and वो automatically आपको वो errors दिखा देता है and फिर उन चीजों को correct भी कर देता है but it becomes a challenge when you are actually writing on paper though it takes time with writing to building a styling guide but the best way is to read books over a period of time jab aapne bahut practice kar li hogi and you would have received multiple feedbacks as well उसके बाद आपके फाउंडेशन अपने आप स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे एंड देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर डूइंग सम ऑनलाइन कोर्स यूडेमी वे आपको 400 से 500 रुपए के बीच बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एंड दैट टू एज न्यू लॉग इन यूजर यू कैन अवेल दोज ऑफर यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली यूज चैट जीपीटी वंस यू समराइज अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड यू कैन कॉपी पेस्ट इट एंड यू कैन जनरेट अ समरी फॉर द सेम स्टोरी यूजिंग चैट जीपीटी ये करने से आपको एक कंपेरिजन रेफरेंस मिल जाएगा एंड यूल ऑल्सो गेट एन आइडिया की कौन सी चीजें हैं जो आपने मिस की है How has ChatGPT written the summary a little differently, and it will also help you understand what you may have missed and how you can improvise the next time. अगर आपको online free courses करने हैं, then you can definitely check out edX.org. They offer free courses for almost every subject. But if you want to learn the other way, then don't forget to check out the video जो हमने बनाई थी on the top 10 podcasts to learn English. Next step, which is often disregarded, is embracing revisions and editing once you receive the feedback it is very important to learn the art of rewriting the content based on the feedback received jitna writing ki habit ko build karna important hai usse bhi zyada important ye samajhna hai ki revision will actually help you remember your mistakes and avoid them the next time you write as when you will critically evaluate your writing you will have questions like does the outline respond to the concept Does the written text have a clear and persuasive argument? Does the outline have a logical and a thoughtful organization? You can also ask your peers to check each other's copies as it embodies the same thought process for the same piece of work. Once you build up on all of this and you feel confident, I would advise you to self-edit a piece as this will help you in the long run jab aap koi research paper ya project ya dissertation kar rahe hoge while in college. You can definitely use softwares like Turnitin. Iske extensions kafi acche hain and it will correct your grammar. it will improvise your citations and check for similarities by now aap personal level pe apne aap ko quantify kar loge the next step that we would suggest you to take is to actually participate in formal writing workshops because abhi tak aapne jo bhi feedback ke through ya applications ke through sikha hai usko aap actually mein apply kar sakoge and you'll be able to put it to test and there will be a lot more competition in a workshop and it will not just be you competing with yourself so you will be able to analyze your writing style structure grammatical errors everything relative to a lot more people so the competition will be intense aur aapko in workshops mein alag alag field se bahut tarike ke log bhi milenge which will help you in a lot of peer to peer learning during these workshops and since most of the courses today 
ऑल ओवर वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच वेर इन थियोरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सिखाया जाता है एंड दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अलॉट द कॉन्स्टेंट चैलेंज From the peer to peer pressure which will be built in such an environment will also keep pushing you to learn faster and deliver quicker through which you will be able to grab a deeper understanding of the subject matter you can also check out these free courses for public speaking and creative writing first rhetoric the art of persuasive writing and public speaking second creative writing the craft of plot as we move towards the end of the video i'm summarizing the seven steps for improvising your writing style read widely and analytically practice regularly seek feedback and editing study grammar and style guides use writing resources and tools embrace revision and editing take writing courses or workshops if you want to learn more about strategies similar to such topics then don't forget to like share and subscribe to the grow plus channel i will see you in the next video